Då har LTG tagit sig till Stora Enebygård som ligger i Marie Fred. Här ska vi ikväll undersöka denna 1700-talsbyggnad. Så följ med oss på vår paranormala resa genom Sverige. LTGS fick förfrågan om att undersöka stora enebygård som ligger mellan Mariefred och Stallarholmen i Strängnäs kommun. Det äldsta skriftliga belägget från Stora Enebygård är från den 17 maj 1346 då tre män nämns med namnen Alle i Eneby, Erikis i Eneby och Ulaus i Eneby. Gården har under århundraden byggts om i omgångar utan att detta har dokumenterats ner. År 1955 ägdes gården av Nils Hast, professor i byggnadsteknik på KTH. Denna anlitade den kända arkitektfirman Bäckström på Orneus för att göra genomgripande ombyggnationer. Idag används byggnaden som en jordbruksgård med möjligheter till övernattning. Nu kör vi ett MF-svep av byggnaden.
Se, då är vi färdiga med vårt EMF-svep här i den här byggnaden. Vi hittade inga onaturliga EMF-utslag. Så om vi får något utslag ikväll här så är det någonting helt annat. Oförklarliga upplevelser finns det gott om på gården. Både från nuvarande ägare och från deras gäster. Ägarna har hört någon som går i korridoren och att kylen öppnats. Även att någon eller något häller upp någonting i ett glas. När de gick ner för övervåningen fanns ingen där. I matsalen så frågade ett barn vem som satt på stolen på kortsidan. Men personen var inte någon som ägaren kunde se. I rummet där kakelugnen finns så satt ägaren på en stol och hunden på golvet. Då ägaren kände ett kraftigt obehag i rummet. Hunden började då skälla mot ägaren på ett sätt som den inte brukar göra. Hunden vände sedan huvudet mot dörrgaven och mot korridoren och följde något med blicken. I korridoren mot övernattningsrummen så har en bekant till ägarna sett en gestalt genom glasdörrarna. Personen har sedan dess aldrig velat övernatta på gården. I ett av övernattningsrummen så har dörren öppnats av sig själv. Gästerna har känt någon strykare på kinden och tv-apparater har slagits på av sig själv. Den kanske mest skrämmande och fascinerande fenomenet som hänt är när ägaren av herrgården sträcker fram sig efter sitt glas på bordet. Precis i samma sekund som han sträcker sig kommer glaset åkande cirka 20 cm in i hans hand. Det var nu dags för LTG att rigga vår utrustning och se vad gården hade att erbjuda oss denna kväll. Efter riggningen gick vi runt med värmekameran. Det blev en stark upplevelse för en av LTGs medlemmar. Vi hörde ett klingljud i mikrofonen i inspelningen i köket i Cam 1. Så vi ska kolla vad det är. Samtidigt ska vi köra lite fler. Du har lagt en liten grej på hovet. Den är ingen farlig. Vi vet att du har funnits vid en av de här stora. Folk har sett dig och känt av dig. Så du får gärna röra vid den här. När du vill få ta ner den från bordet om du vill också. Men den kommer bara ge från sig lite ljud som låter så här. Och det är ingenting som är farligt. Så rör vid den när du vill. Och vi får ta det här. Om det är någon här så kom, kom fram. Kom fram och prata med oss. Det är något som rör Det är något som rör Är det något? Vänster till höger. Det är höger här. Jag känner ju det. Det går ju upp mot mitt huvud. Är det något som kryper där? Jag ser ingenting. Wow. Jesus. Kolla mina hårstrån. Shit. Fars. 
Det var precis här vid den här dörrposten jag kände innan också. Var det det? Vi är här precis vid bakom oss här. Inte i matsalen här. Det känns som en... Det känns som en... Du är säker på att det är inte ont där eller något? Nej, det är inte eller? Nej, det var som någon drog ett finger. Ses det någonting? Mm. Stäng av den här tjocken och så... Det är med någon lysa där. Då. Där är det mot en nack. Längre bara vid klampen. Så, men jag, vänta. Jag vet inte om jag ser två sträckor. Ska du göra det eller? Ska jag bara vara i klappan? Här. Vänta. På fokusen. Det kändes precis som någon drog fingret ner och så gick de upp mot huvudet. Jag trodde det först det var ett stor jävla insekt som kröp. Mm-hmm. Och sen efter det, så när det försvann, så kom ryset bara på höger armen. Ingenting på andra. Mm. Precis som att det här var. Jag stod precis här. Om det var någon som rörde mig så tack. Jag får gärna röra mig mer. Jag får klösa mig ännu mer om vill. Det är en massa pratar som vi kan säga dig om du vill. Så visar det för oss. Knuffa ner den i bollen på bordet. Om den stör dig. Nej, det är sant det där igen. Det är sant det där igen. Det är sant det där igen. Hörru? Båda nu. Fuck. Det är som att fingrar några fingrar min macke. Det måste ju vara någonting där. Vänta. Känner ju hur de drar. Nu är borta igen. Det är som någon som greppar mig i nacke. Vad? Var det mitt i nacken? Vänta. Den sidan och den sidan. Som att de tog tag och drog rakt upp. Alltså jag reagerade, där kände jag något statiskt. Det är sjukt. Vi kan ju förbi den här stolen. Det är så här långt. Det, gick det. det var inte statiskt. Det är ju träd här. Så här mycket kan inte jag med vad någon av jag har blivit berörd innan. Coolt. Fast det fortsätter då. Ja. Oh. Det var snart rysning här i tisdag. Tack så mycket för att jag frågade. Jag sa ju att jag gör det så tack att du gjorde det. Jag vill gärna röra mig i min arm du vill också. precis bakom mig. Alltså? Det är därför jag så backar ut igen. Ja, det är det så. Ja. Jag trodde du stod exakt bakom mig. Jag backar ut igen. Mm. Jag var så mycket Alltså, det var du där borta. Mm. Vad är det som förs det går? <laughs> cool. Är det någon som går efter mig? Jag tänkte att jag skulle gå in i det. Det var varmare i det där rummet när jag gick in. Det kan ju vara någon som är med dig nu i så fall.
Ska vi se. Eh, när jag gick runt här så var det någon som rörde vid min nacke eh, två gånger. Så det var en lite märklig känsla. För jag kände också ja, för nånt, någonting mot armen. Jag vet inte om det var, det var statiskt i alla fall. Jag vet inte om det var stor jag kände av mig. Och sen samma när jag var i rummet vart de har kakadugna. Så gick jag in och kände att det var så varmt så jag sa att Tony backa men då var han en tre meter bakom mig. Så jag trodde han var precis bakom mig. Så lite skumma känslor har man haft. Så jag hoppas att det blir mer. Efter den intressanta personliga upplevelsen tyckte vi att Spiritboxen var rätt instrument att använda för att försöka kommunicera med de energier som finns kvar på gården. Det ni nu kommer få se är det bästa från cirka två timmars inspelning. Se, då är det dags för den första Spiritbox-session och vi kommer köra den här på bottenvåningen. Vi kommer gå runt i alla rum också. Vi kanske inte hör allting direkt här nu men då får vi analysera det som vanligt. Vi hoppas på tydliga svar så att om det är någon som är här så får ni jättegärna komma igenom och kommunicera vid den här. Kan du säga ditt namn högt en gång? Jag fattar inte. 
det här rummet är lite speciellt så. Är det någon här som vill säga sitt namn till oss? Är det du som har rört mig i nacken här inne? Men det är dumt. Ja, det är för dumt. Vi går in i det rummet där vi går. Det var här jag stod. Var det du som rörde dig med? Kan du säga ditt namn? Kan du säga ditt namn? Johan. Johan. Hej Johan. Jag heter Niklas. Har du bott här? Johan, är det du som har rört mig i nacken? Tittar du på mig? Rör vi mig så jag vet vart du är. Är det på min vänstra sida? Nej, det är, nu är det nacken igen. Oh, det är det. Va? Det är nacken igen. Varför är det? Fattar inte. Var? Ja. Känner du fingret igen? Är det någonting där? Alltså det... Varför är min nacke hela tiden? Jag har aldrig varit med om det här. Då rör vi min nacke. Precis där. Är det någon? Den försvann här också. Men jag sa ju att de fick röra mig. Jaha. Så... Det är så jävla... Det är precis som att någon står bakom mig och så rör en i nacken. Man blir helt mm. kall. Vilka är det som har bott på den här gården? Prästen. Vill prästen säga någonting till oss? Du är skönt att säga nu vad du vill till oss. Hälsa oss någonting. Tala om vad du vill. Han är modig. Han är modig. Det fick vi en gång tidigare också. Mm. Har du arbetat på den här gården? Eller bott här? 
Under Ghost Radio-sessionen hade vi enormt mycket tekniskt strul med vår utrustning. Högtalare slutar fungera helt utan anledning och ljudinspelningar via diktafonen spelas inte in. Dessutom så hade två av våra videoupptagningar under Ghost Radio-sessionen inte spelats in. Då har jag tagit hit till brorsan han sitter här. Så vi kör gemensamt här en session i matsalen. Så ska vi se om vi får någonting på våra diktafoner som ligger på bordet här. Är det någon som är här inne får jättegärna se ditt namn högt i de här diktafonerna. Kan du inte säga högt ditt namn en gång? Jag vet inte om jag fick igenom ett nej där. Då, nej. Det var spänn. Det var spänn. Finns det där kvinnan kvar som har syns i mellanrummet? Kan vi få en smäll någonstans? Så vi vet att ni finns här. Detta fångade vårt övervakningssystem under kvällen och natten. Det var nu dags för en ekovox-session. Detta var resultatet av den. Finns det någon här som skulle kunna säga sitt namn? Finns Johan kvar här? Kan någon säga vem det är som påverkar våra utrustningar? Är det någon av er som har knuffat ett glas här på bordet? Vill någon av er prata med oss genom Widjabordet sen? Kan ni säga hur många andra det finns här? Stoppan där. Ja. Ekovoxen gav intressanta svar och vi fick med oss ett varningens finger om att inte göra det vi nu kommer att visa. Vi rekommenderar inte att man provar detta om man inte vet hur man kan hantera detta sätt att kommunicera med andra sidan. Vi brukar inte genomföra dessa sessioner, men denna gång gjorde vi ett undantag för vår klient. Finns det någon här som vill kommunicera med oss? Det tog cirka en och en halv minut för glaset att flytta på sig från mittpunkten till ja på vår fråga ifall vi hade med oss någon. Därefter fick vi starkare kontakt. Nu. Hej. Hej, vem är det vi har här nu? Ja, det 
25. Ja. Har du bott på den här gården? Tack så mycket. Nu vet vi. Kan du berätta igen hur gammal du är? Fyra A. Det finns Ada kvar här. Är det någon annan som är här nu? Kan du säga ditt namn? B. Kan du säga hur många andar som finns i det här huset? Ska vi, jag, jag, ska jag testa att jag bara? Mm. Mm. Är det någon här som vill kommunicera med oss nu? Finns Johan här? Det är ju. Ja, lite. Det är som att energi i glaset till här. Mm. Mm. Jag tror det måste vara fler. Hur känner ni då? Finns Johan här med oss? Ja, vi går till dig. Vem är det vi har här med oss nu? Hur gammal är det barnet? Det är två egentligen. Ett och två och tolv eller? Två. Ett och två och tolv. Tolv. Vad heter du? Hej. Hej. F. F. Men gud. Shit. F. Fia. Det är till I och A. Hur är det? Fia. Hålla igång. Nu fick jag så här. Ja, Fia. Bra Fia, de vet vad du är. 
Har du bott här, Fia? Jag vet inte hur det ska stå. Nej. Har du levt i närheten? Vi får prata med Johan. Nej. <laughs> är det verkligen du, Fia? Som är här. Eller någon annan? F. Eller vad? Kan vi köra en kontrollerad med att jag ser det? Va? Vi släcker allting så kör Och så får du säga då. Så, så värmer upp den igen så kör vi. Bra sätt. Den här glaset. Tack. Är någon som är här med oss kan du stava ditt namn? Kan du stava ditt namn? Du får stanna på något. Gå tillbaka till mitten, tack. Är det någon vi känner som är med oss här nu? Känner vi dig? ditt namn, stava ditt namn en gång. Ja. Oh. Ja, oh, ge. Yeah. Oh, oh, shit. Shit. Kan du vara snäll och stanna? Tack så hemskt mycket. Sessionen pågick i cirka en timme och vi har klippt ner det bästa från den. Men i vårt analysarbete så har vi kartlagt och ritat upp en grafisk figur över glasets alla rörelser. Efter en omtumlande andel i glaset session var det dags för Lindas one-man session. Och det hon fick uppleva kommer hon aldrig att glömma. K1 
kom ihåg att även fast det ser ljust ut eftersom vi använder vårt IR-ljus så är det bäcksvart för Linda i rummet. Okej, okay, då ska jag iväg göra en EVP-session, one man session med denna diktafon. Så när jag tänder en lampa så jag kan se vart jag går. Diktafonen i fönstret. Min picklampa. Där har vi en avvaktningskamera. Och där har vi en rempod. Och det är på den stolen som det sägs ha suttit någon. Är det någon här med mig? Gör ett ljud om det är någon här. Åh oh shit. Det som någon kom. Nej, och jag vågar inte det här. Det här var hemskt. Jag vet inte vad var det var. Vi hörde inte hur det var du skrev. 
Det var en dunkvara, jag vet inte vad det var. Vad äckligt det var då. Nej, jag... Ja. Ännu en lyckad undersökning var nu till ända. Och vi fick med oss intressanta sessioner från gården. Starkast upplevelserna var när Niklas blev berörd i nacken ett flertal tillfällen och Lindas one man session då hon fick igenom ett högt ljud genom diktafonen. Ljudet som Linda fick igenom och närvaro och känslan hon kände under hela sessionen går inte att beskriva med ord utan måste upplevas. Det känns som att gården inte riktigt avslöjar alla sina mysterier eftersom vi hade det ena tekniska problemet efter det andra. Kanske var detta ett sätt för andra sidan att tala om att de inte ville kommunicera med oss denna gång. Men LTG ser inte upp och kommer mer än gärna tillbaka till gården för ytterligare en utredning. För om det är något vi kan säga med all säkerhet så är det att ägarna inte är själva i huset. Och att livsöderna från stora enebygård kommer att göra sig hörda vare sig man vill eller inte.